স্বাগতম সবাইকে করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন বন্ধ আছে তো এই সময়ে ছাত্রছাত্রীদের যেন তারা পিছিয়ে না পড়ে সেই জন্য অনেক শিক্ষক চেষ্টা করছেন তাদেরকে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে পড়াতে আমার এই ভিডিও সেই উদ্যোগেরই আরেকটা আরেকটা উদ্যোগ তো আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান ভাইকে তিনি একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ফেসবুকে মুনির হাসানের সঙ্গে গণিত চর্চা তো সেই উদ্যোগেরই একটা অংশ হিসাবে এই ভিডিওটা আমি বানাচ্ছি এই ভিডিওতে আমি নবম দশম শ্রেণীর গণিত নিয়ে কথা বলবো তো আমি চেষ্টা করব যে এই বিষয়গুলোকে মানে নবম দশম শ্রেণীর এই গণিত ব্যাপারটাকে মূলত চারটা ভাগে ভাগ করতে চারটা ভাগে বলতে প্রত্যেকটা অধ্যায়কে আমি চারটা ভাগে ভাগ করে বোঝাতে চাই দ্বিতীয় ভাগটা আগে বলি দ্বিতীয় ভাগটা হচ্ছে যে মূল জিনিসটা কি আসলে এটা কি বোঝায় এটাকে আমি ফিল করতে পারি অনুভব করতে পারি যে এটা কি বোঝায় সেটা প্রথমে দেখাবো এরপরে হচ্ছে কি করে অঙ্ক করতে হয় আমরা জানি যে যতই জিনিসটা ভালো করে বুঝি যতক্ষণ আমরা অঙ্ক নিজে নিজে করছি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপারটা আসলে নিজের মনের ভেতর থেকেও পরিষ্কার হয় না আর পরীক্ষায়ও নম্বর পাওয়া যায় না পরীক্ষায় নম্বর পাওয়াটাও এখানে অনেক অনেকটা জরুরি আমি বলছি তো যাই হোক এছাড়া আরও দুটো জিনিস আমি বলতে চাই যেগুলো পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় সেটা বরং নিজের আনন্দের জন্য বা এই জিনিসটাকে নিজের ভেতরে গেঁথে নেওয়ার জন্য প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে এই যে ধারণাগুলো এগুলো মানুষের মাথায় কি করে এলো ছোট্ট একটু ইতিহাস মানে একটু ছোট্ট গল্প আমি এটাকে নাম দিচ্ছি একটুখানি গল্প পর্ব সেই একটুখানি গল্প তারপরে মূল ধারণাটা কি তারপরে অঙ্ক কিভাবে করি আর সবার শেষে এই জিনিসটা কোথায় কাজে লাগে আমাদের বাস্তব জীবনে আমি যদি প্রয়োগটা না জানি তাহলে যেটা হয় যে এই কাজগুলোকে একসময় অর্থহীন মনে হতে থাকে যে আমি একটা জিনিস শিখলাম কিন্তু সেটা কোথায় কাজে লাগে সেটা আমি কিছু জানি না তাহলে ব্যাপারটা জানি কেমন লাগে তো শুরু করা যাক আমাদের আজকের প্রথম যেই পাঠ সেটা হচ্ছে সেট তত্ত্ব নিয়ে আমাদের অধ্যায় দুই নবম দশম শ্রেণীর অধ্যায় দুই হচ্ছে সেট ও ফাংশন তার শুরুর যে অংশটুকু সেটা নিয়ে আজকে কথা বলবো সেট তত্ত্ব নবম দশম শ্রেণী পাঠ এক তো আমি আমার পেছনে যেই মানুষটাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনি হচ্ছেন জর্জ ক্যান্টর যার হাতে শুরু হয়েছিল সেট থিওরি সেট থিওরির জনক বলা হয় জর্জ ক্যান্টরকে তো এই মানুষটার জীবন নিয়ে একটু বলা যেরকম আঠারোশো সালের কথা এই সময় তিনি বিয়ে করেন বিয়ে করে তিনি হানি মনে গেলেন একটা খুব সুন্দর জায়গায় এই যে আমার পেছনে যে জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ইন্টারলেকেন এটা সুইজারল্যান্ডের একটা জায়গা তো সেখানে এটা অপরূপ সুন্দর একটা জায়গা সেখানে গিয়ে তিনি একটা বড় সময় কাটালেন গণিতের পেছনে তিনি এই সময়টা যোগাযোগ করলেন রিচার্ড ডেরেকিন্ট নামে আরেকজন গণিতবিদের সঙ্গে তিনিও একজন নাম করা গণিতবিদ তার সঙ্গে যে আলোচনা হলো সেই আলোচনার মধ্য দিয়েই আসলে সেট থিওরি ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকলো তো এই বছরের শেষের দিকেই একটা পেপার একটা গবেষণাপত্র তিনি প্রকাশ করলেন এই হচ্ছে সেই গবেষণাপত্র যেই গবেষণাপত্র ছিল জার্মান ভাষায় তিনি একজন জার্মান গণিতবিদ এই যে গবেষণাপত্রটা এই গবেষণাপত্র দিয়েই সেট থিওরির জন্ম হলো আসলে তো এখানে একটা ছোট্ট শব্দ আমি একটু সবাইকে খেয়াল করতে বলবো একদম সবার শেষে একটা শব্দ আছে জেড এ এইচ এলিএন দিয়ে এটা একটা জার্মান শব্দ জালেন এটার অর্থ হচ্ছে নাম্বার্স আচ্ছা এটা কেন বললাম কারণ হচ্ছে একটু পরে আমরা দেখব যে সমস্ত পূর্ণ সংখ্যার সেটকে জেড দিয়ে প্রকাশ করা হয় এটা হচ্ছে তার কারণ এই যে জালেন শব্দটার প্রথম অক্ষর জেড সেটার কারণেই পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে জেড দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো যাই হোক এটা যদি আমরা ইংরেজি করি যে আসলে এই এই যে টাইটেলটা ছিল তার ইংরেজিটা ছিল অনেক প্রপার্টি অফ দ্য কালেকশন অফ অল রিয়েল অ্যালজেব্রাইক নাম্বার্স এটা ছিল সেই প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ যেটা দিয়ে সেট থিওরির জন্ম হলো আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেট থিওরির উপরে প্রবন্ধ তিনি লিখলেন এটাও জর্জ ক্যান্টরের লেখা আমার পেছনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটাতে আমি একদম নিচের যে লাইনটা সেটার দিকে সবাইকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি খেয়াল করে দেখুন ওখানে লেখা আছে এম ইকুয়াল টু একটা সেকেন্ড ব্রাকেটের ভেতরে এম দেওয়া এখানে তিনি প্রথমবারের মতো এই সেকেন্ড ব্রাকেট ব্যবহার করলেন যেটা আমরা এখন পর্যন্ত ব্যবহার করে যাচ্ছি এই যে তিনি এখানে যেই সংজ্ঞাটা দিয়েছিলেন সেই সংজ্ঞাটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা এখনও সেই সংজ্ঞাটাই ব্যবহার করি এটা হচ্ছে ইংরেজিতে সেই সংজ্ঞাটা এবার আমরা একটা মজার জিনিস দেখি এটা হচ্ছে আমাদের বই আমাদের ক্লাস নাইন টেনের যে পাঠ্য বইটা সেই পাঠ্য বইতে একদম নিচের দিকে লেখা আছে সেটের যে সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে সেই সংজ্ঞাটা কীরকম সেটা হচ্ছে বাস্তব বা চিন্তা জগতের সুসংজ্ঞায়িত বস্তুর সমাবেশ বা সংগ্রহকে সেট বলে খেয়াল করে দেখুন এটা হচ্ছে সেই যে তিনি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এটা কিন্তু তারই বাংলা ভার্সন বলা যায় আর কি তো এটি হচ্ছে সেট সেট জিনিসটা কি সেটা এবার বলা যাক সেট হচ্ছে যে অনেকগুলো জিনিস মিলিয়ে আর একটা জিনিস তৈরি করা মনে করুন আমাদের কাছে একটা ঝুড়ি আছে সেই ঝুড়ির ম
অনেকগুলো সেটেরও একটা সেট তৈরি করতে পারি অনেকগুলো ঝুড়ি একটার মধ্যে আরেকটা দেখুন একটা অনেকগুলো ঝুড়ি পাশাপাশি রেখে আরেকটা বড় ঝুড়ির মধ্যে যদি আমরা রাখি সেটা আরেকটা বড় সেট হতে পারে এমন করে সেই ঝুড়িগুলোকে যদি আমরা আরেকটা অনেক করে এরকম ঝুড়ি নিয়ে আরেকটা বড় ঝুড়ি বানাই আরেকটা বড় ঝুড়ি আমরা পাবো অর্থাৎ অনেকগুলো সেট মিলিয়েও আরেকটা সেট তৈরি করা যেতে পারে তো যাই হোক আমরা এখন সেটকে কীভাবে লেখা হয় সেটকে কীভাবে প্রকাশ করা হয় সেটার দিকে একটু তাকাই আমরা অন্য একটা পেজে যাই যেখানে আমি লিখতে পারব আচ্ছা তো এখানে খেয়াল করি আমরা যে এই যে সেট আমরা সাধারণত সেটকে ইংরেজি একটা বড় হাতের অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করি ধরা যাক এ একটা সেট যার মধ্যে তিনটা উপাদান আছে ওয়ান টু থ্রি তিনটা সংখ্যা আছে কিন্তু সংখ্যাই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই আমরা সেট অন্যভাবে লিখতে পারি ধরা যাক বি আর একটা সেট যে সেটের মধ্যে আছে আম জাম কাঁঠাল আমি আগেই বলেছি আমরা এটাকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লিখি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে কেন লিখি তার কারণ হচ্ছে যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লিখেছিলেন আমাদের প্রথম যিনি গুরু ছিলেন আর কি সেই জর্জ ক্যান্টর তিনি এভাবে লিখেছিলেন তো জর্জ ক্যান্টর তার জীবন নিয়ে অনেকবার আরেকটু বলি যে ওই সময়টা তিনি আসলে একটা আলোড়ন তৈরি করে ফেলেছিলেন তিনি এই যে সেট থিওরির জন্ম দিলেন কেন জন্ম দিলেন সেট থিওরির দরকার কি ছিল আসলে তিনি একটা জিনিস প্রমাণ করতে চাইছিলেন তিনি ওই সময় কাজ করছিলেন অসীম নিয়ে এবং তিনি একটা দারুণ জিনিস প্রমাণ করেন তিনি প্রমাণ করলেন যে পৃথিবীতে আমরা যেটাকে অসীম বলি অসীম হচ্ছে একটা বিশাল ধারণা এরকম কোনো সংখ্যা অসীম বলে কোনো সংখ্যা নেই অসীম একটা বিরাট ধারণা মানে যদি আমরা বলি যে দশ দশ থেকে বড় একশো একশো থেকে বড় এক কোটি এক কোটি থেকে বড় দশ কোটি দশ কোটি থেকে বড় এক হাজার কোটি যদি তার থেকে বড় তার থেকেও বড় এমন করে 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 শেষ মাথায় কী আছে সেই চিন্তাটা থেকে অসীমের ধারণাটা অসীম হচ্ছে বিরাট বড় একটা ধারণা অসীম কোনো নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা না তো তিনি অসীম নিয়ে চিন্তা করছিলেন এবং তিনি এক সময় বললেন যে পৃথিবীতে অসীম রকমের অসীম থাকতে পারে এই চিন্তাটা মানে ওই সময় মানুষের মাথা একদম আউলি দিয়েছিল বলা যায় কেউ সে সময় মেনেও নিতে চাননি যে অসীম আবার অসীম ধরনের কী করে হতে পারে তো সেই চিন্তাগুলোর কি করে তিনি প্রমাণ করলেন সেই প্রমাণটা করতেই তিনি আসলে সেট থিওরে জন্ম দিয়েছিলেন আমরা এখন অবশ্যই সেটা বলবো না সেটা আমাদের জন্য অনেক ভারী হয়ে যাবে আমরা ছোট মানুষ কেবল নাইন টেনে পড়ি যখন এই এই যে অধ্যায়টা শেষ হবে তখন গিয়ে আমি ছোট্ট করে ওই ধারণাটা আবার বোঝানোর চেষ্টা করব এটা আসলে এমন কিছু না যেটা আমরা বুঝতে পারব না আমরা বুঝব তবে তার আগে সেটের বেসিক ধারণাগুলো মূল ধারণাগুলো আমাদের জানা দরকার তাহলে আমরা আবার মূল ধারণায় চলে আসি এই যে আমরা লিখলাম এ ইকোয়াল টু ওয়ান টু থ্রি বি ইকোয়াল টু আম জাম কাঁঠাল এগুলো নিয়ে একটা সেট এইভাবে লেখাগুলোকে বলে রোস্টার মেথড এবং সেট লেখার আরেকটা পদ্ধতি আছে সেটাকে আমরা বলি সেট বিল্ডার মেথড বা সেট গঠন পদ্ধতি সেটা আমরা এখনই দেখব তাহলে রোস্টার মেথড এটার বাংলা হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি মানে সবগুলো কি কি উপাদান আছে সবগুলো আমি তালিকা করে করে লিখে দিলাম সেট বিল্ডার মেথড হচ্ছে আরেকটু বুদ্ধিমান উপায় বুদ্ধিমান উপায় মানে কি আমরা আর একটা বড় সেট চিন্তা করি ধরা যাক এরকম আছে টু ফোর সিক্স এইট টেন টুয়েলভ ফোরটিন সিক্সটিন এইটিন টোয়েন্টি এরকম একটা সেট আমাদের কাছে আছে তো এই সেটটাকে কেউ যদি আরেকটু বুদ্ধিমান উপায় লিখতে চায় সে বলবে কি আচ্ছা এখানে আসলে কি কি আছে এখানে আছে শূন্য থেকে বড় সমস্ত জোর সংখ্যা সমস্ত জোর সংখ্যা এখানে আছে এবং সেগুলো বিশ বা তার থেকে ছোট শূন্য থেকে বড় জোর সংখ্যা এবং বিশ বা তার থেকে ছোট এটাকে চাইলে আমরা এভাবে লিখতে পারি এর ভেতরে আছে কিছু উপাদান এটাকে বলে এক্স সাচ দ্যাট এই রকম কিছু এক্স যেখানে এক্স জোর সংখ্যা এবং এক্সের মানটা আমি এভাবে লিখতে পারি শূন্য থেকে বড় কিন্তু বাইশ থেকে ছোট তাহলে এক্স হচ্ছে আমার এমন ধরনের সমস্ত এক্স আমাদের দরকার যে এক্সগুলো হচ্ছে সবাই জোর সংখ্যা এবং তারা শূন্য থেকে বড় বাইশ থেকে ছোট তাহলেই হচ্ছে খেয়াল করে দেখুন এই দুটো কিন্তু একই জিনিস প্রকাশ করছে এটা আলাদা কোনো উপাদান এটা প্রকাশ করছে না এরা হচ্ছে জোর সংখ্যা এবং শূন্য থেকে বড় বাইশ থেকে ছোট আমরা চাইলে আরেকটা আরেকটা আমরা লিখতে পারি ধরা যাক আমরা লিখলাম একটা নতুন সেট নাম দেওয়া যাক বি বি সেটটা কীরকম সেট বি হচ্ছে 
बीर भेतर आज एक्स बीर भेतर आज एक्स जेखने एक्स हल पूर्ण संख्या एवं बोले दिल एक पूर्ण संख्या एवं एक्स प्लस टू इक्ल टू जिरो एम समस्त पूर्ण संख्या जरा कथाटा मेने चले एक्स प्लस टू इक्ल टू जिरो एट पूर्ण संख्या ना लिखले चलत एम समस्त एक्स जरा कथाटा मेने चले तो कथा क्यों मेने चले संख्या कथाटा मेने चले एक्स प्लस टू इक्ल टू जिरो है आप समाधान कर ले पे जा समाधान हे एक्स इक्ल टू माइनस टू अर्थात आसले बी एत कहनी को लिखल से मूलत यह रकम बी हे माइनस टू एक ही जिनिस सेट बिल्डार मेथड हे एक बुद्धिमान उपाय लिखब जो एक्स एम एक एम एक उपादान वे आज उपादानटार वैशिष्ट्य दिए सेटटा के प्रकाश करार चेषा करब ये हे बिल्डार मेथड तो एन एक जिन एक सेटर सब चे गुरुतपूर्ण जिस हे उपादानगल तो उपादानगू आई चिंता एखे सब चे गुपूर्ण जमन आप ख्याल करी एखे सेटटार दिखे एक तक भलोक येटार भरे कारा कारा आ ये सेटर मध्य आ टू फोर सिक्स एट टेन टुएल्व फोरटीन सिक्सटीन एट्टीन टोटी एरा सबा आम जो बीजे अच्छा टेन की सेटर भेतरे आर हाँ टेन आई आई से जिनटा के प्रकाश करा ये हमें एखान के बोलते परि टे चिन्हटा मजखने लिखल यार मान हम टेन इज एन एलिमेंट अफ एटार मान हम टेन इज एन एलिमेंट अफ ए अथवा बोलते टेन बिलंगस टू ए दस हे एर एक सदस्य दस ये संख्या ए सेटर एक उपादान एक सदस्य तक ख्याल कर देखी दस ए सेटर एक उपादान अच्छा पचिस की ए सेटर एक उपादान ना पचिस ए सेटर को उपादान नए तो लिखते परि पचिस इज नट एन एलिमेंट अफ ए पचिस ए सेटर उपादान नए यह लेखा है से पचिस डज नट बिलंग टू ए अथवा पचिस इज टोटी फाइव इज नट एन एलिमेंट अफ ए अर्थात ये चिन्ह मान हे एर भेतर आर ये चिन्ह देखते तरह मान हे एर भेतरे पचिस नाई थका और ना थका ये थका और ना थका यहाँ सेटर जो खूब गुरुतपूर्ण एन देखी दुईटे सेट के कौन समान बोलते पर आसले पुरोपुर निर्भर कर थका और ना थार ऊपर देखी हमें धरा जा एक सेट आ से सेटर मजखने आ टू थ्री फाइव आक सेट आ से सेटर मध्य के क्या आई सेटर मध्य आव फाइव टू 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 थ्री एन ख्याल कर देखो जो ए सेटर मध्य कौन उपादान आई की ए सेटर मध्य आन की ए सेटर मध्य आँच की ए सेटर मध्य आ एखंड चिंता करब वियर क्षेत्र में दुई की बीसर मध्य आन की बीसर मध्य आँच की बीसर मध्य आखिर ख्याल कर देखीजे एर मध्य जो उपादानगुलो आई इूनिक अन्य उपादानगुलो आयर मध्य क्योंकि अन्य उपादान एक ही मैं वही दुई तीन और पाँच ही आज एक घुरा फिर लेखा मैं पाँच के लिखे जो दुईटा पाँच एखे लिखे वियर मध्य ख्याल कर देखी जो पाँच दुई बार लिखे आसले यो बेपार ना सेटर क्षेत्र में कौन उपादान आ यहाँ जो दुई पशे एक ही थे बोलते सेट समान अर्थात एक क्षेत्र में लिखते परि ए इक्ल टू बी एक पर समान हार एक शर्त लिखब जो एक जन आकजुन उपसेट है ये एक प्रमाण करब बाट आगे एम बुझी आगे एम थी बुझीजे को उपादान भेतरे आज से देखो कौन कौन उपादान वियर भेतरे आज से देखो ये दोटो जो समान है तो हमें एरा दो समान दुई बार आ तीन बार आगे आए ये एक क्षेत्र में गुरुतपूर्ण ना उदाहरण दी ए धरा जाम एक सेट वन टू और बी एक सेट टू थ्री ए दोटो की परस्पर समान उत्तर हाँ ये समान ना कारण एर भेतरे एक दुई आ तीन नाई कंतु वियर मध्य तीन आबाद एक वियर भेतरे नाई तो दोटो समान नए कंतु जदि ए रकम होतो एर मध्य आन वन 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 एवं वन और वियर मध्य आन एवं वन आसल घटनाटा कि उपादान मूलत एकटाई से वन अभी दुई बार लिखी और पाँच बार लिखी एट बेपार ना तो एम जो बोली एर उपादान संख्या कत यह जिनिस एकखा है एन अफ ए दिए नम्बर अफ एलिमेंट इन ए 
এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এটার দিকে তাকাই তাহলে উপাদান আসলে এখানে একটা সেটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে উপাদানের সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান যদি বিয়ের মধ্যে আমরা তাকাই এখানে খেয়াল করি বিয়ের উপাদান সংখ্যা কত এখানে উত্তর হচ্ছে এখানে উপাদান সংখ্যা হলো তিন টু থ্রি আর ফাইভ এই তিনটা হচ্ছে অনন্য উপাদান মানে ইউনিক কে কে আছে মানে মূলত আমি পাঁচবার বলার দরকার নাই ব্যাপারটাকে এভাবে আমি চিন্তা করি ধরা যাক ধরা যাক সাকিব মুশফিক আর লিটন এরা তিনজন আছে তো এরা এরা একটা জায়গায় ক্রিকেট খেলছে তো এখন খেলার পরে ধরা যাক অনেকগুলো ম্যাচ হয়েছে পাঁচটা ম্যাচ হয়েছে পাঁচটা ম্যাচ হওয়ার পরে কে কে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলো তাদের সেটটা হচ্ছে বি তো আমি এভাবে লিখলাম এস এস এম এল এল এম ধরা যাক সাতটা ম্যাচ হয়েছে তো সেই সাতটা ম্যাচের মধ্যে প্রথমবার সাকিব ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছে তারপর একটা সাকিব ম্যান অফ দ্য ম্যাচ তারপরে মুশফিক তারপর লিটন লিটন মুশফিক সাকিব এমন করে এই এই সাতটা খেলায় ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছে এখন তোমাকে বলা হয়েছে যে আচ্ছা ওরা পুরস্কার নিতে আসবে সবাই একসাথে এই সবগুলো পুরস্কার ধরা যাক আমরা দিনের দিন না দিয়ে একসাথে সবগুলো পুরস্কার দিচ্ছি তো এসে বললো যে ওদের জন্য একটু চেয়ারের ব্যবস্থা করো তো এখন তুমি কয়টা চেয়ার নিয়ে আসবে তুমি কি সাত দিনের জন্য সাতটা চেয়ার নিয়ে আসবে তুমি চেয়ার কয়টা নিয়ে আসবে বলো তো এখানে মানুষ তো মূলত তিনজন তাই না তোমার সাতটা চেয়ার নিয়ে এক মুশফিক তো দুই জায়গায় চেয়ার দিয়ে বসতে পারবে না তাই না তাহলে আমাদের আসলে এখানে চেয়ার আনতে হবে কয়টা তিনটা তিনটা চেয়ার আনতে হবে এইটাই হচ্ছে এখানে ইউনিক উপাদান কতগুলো সেটা মোটামুটি বোঝার একটা উপায় যে আমরা এখানে আমি যদি চেয়ারের সংখ্যা চিন্তা করি সেটাই হচ্ছে এখানে অনন্য উপাদানের সংখ্যা সেটা কয়টা হবে এখানে তিনটা কারণ এখানে মানুষ আসলে তিনজন তাই না মানে সাকিব মুশফিক আর লিটন এরা তিনজনই আছে এখানে বাইরের আর কেউ তো এখানে নেই আচ্ছা এইবার এখন আমরা সেটার একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা শিখব সেটাকে বলে উপসেট 